toro complicado. Y luego el segundo y tercero. El segundo, a pesar de que Manuel Escriba no estuvo dispuesto en todos los tercios. El toro por el pitón derecho también tuvo problemas y se paró. Y este tercero, pues que teniendo buena condición en los primeros compases, ha echado la persiana después de la salida se... del caballo y... El primero, aunque se sea... Se desarrolló. El primero, aunque sea para mal, se ha movido algo más. ¿eh? Y... Y por lo tanto, pues su lidia ha tenido algo más de interés. Pero es que segundo y tercero pues, se han parado completamente. Ya, ya, el matador José Garrido. José, poco, poco podemos comentar, ¿no? Mira que en los primeros tercios y de churas el toro era bueno y se movió algo, pero llegó la muleta parado y desarrollando. Sí, de chura el toro era bien guapo y, y, y al principio, bueno, ahí quedándose cortito sin salirse, pero parecía que tenía condición de, de, de humillar. Cuando se ha cambiado el tercio ya con la muleta, tío, era otro toro. No lo he visto muy frenado, el toro muy parado, a la defensiva y, y cuando un toro así se pone a la defensiva, pues muy difícil. ¿no? Enhorabuena y suerte. Sí. Gracias, Lee. Pues las palabras de José Garrido, Ecuador del festejo de esta vigésimo cuarta de la Feria de San Isidro. Y les recuerdo que en el capítulo de resúmenes en la plataforma de Guantoro. Pueden disfrutar de amplios resúmenes para estar a, al tanto de todo lo que pasa a lo largo de la temporada. Y pueden ver el triunfo de Enrique Ponce en Granada en su reaparición en España. Una tarde con los toros de Domingo Hernández, en la que también triunfó David Fandir Alfandi. O pueden ver la feria del Corpus de Toledo con ese rotundo triunfo de Tomás Rufo que dio una sensacional tarde de toros. ...y que salió a nombros con Roca Rey con Morante... ...en la corrida de Juan Pedro Domecq... ...la novillada de Antequera en la que triunfó... ...Marco Pérez y Manuel Román... ...pero que Marco Pérez dejó una extraordinaria tarde de toros... ...cortando dos orejas a un novillo de Guadalmena... ...por ejemplo la novillada del pasado jueves... ...en la maestranza en la que Diego Bastos... ...que ya dejó buena imagen y buena impresión en Madrid... ...sin suerte con sus novillos... ...cortó una oreja a la novillada de Talavante... ...así que ya saben que pueden estar al tanto... ...de los mejores eh, festejos de la temporada... En el capítulo de resúmenes de la plataforma de Guanto. Hay mucho revuelo en los tendidos porque el público por las gotas está que ya han que caído empieza a llover y algunos eh, aficionados pues que no han venido previstos de paraguas ni chubasqueros pues deciden eh, irse al interior de la galería para ver la tarde de toros en los eh, televisores que están instalados dentro de las dependencias de esta plaza de toros de las ventas de Madrid.